Sehubungan ini, kerajaan sentiasa menghargai peranan NGO, JO dan akan terus bekerjasama dengan mereka dalam menangani masalah sosial. Penekanan akan diberikan pada institusi keluarga yang merupakan nukleus yang paling kecil namun paling penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita. Tuan Yang Dipertua, saya tahu ramai yang ternanti-nanti pengumuman-pengumuman tertentu kepada 1.6 juta penjawat awam. Sebagaimana yang saya wawarkan dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan awam ke-15 pada awal bulan ini. Lantas demi menghargai sumbangan para penjawat awam, kabar gembira yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Saya mengumumkan pertama, kenaikan pangkat time base kali kedua bagi kumpulan pelaksana untuk tempoh 13 tahun selepas kenaikan kali pertama. Kedua, penjawat awam yang dibesarkan atas sebab kesihatan akan menerima faedah pesaraan seolah-olah pegawai berkhidmat sehingga umur pesaraan wajib. Ketiga, membenarkan gantian cuti rehat melebihi 150 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun pesaraan. Keempat, menaikkan kadar cuti rehat khas bagi pegawai perkhidmatan pendidikan daripada tujuh hari kepada sepuluh hari setahun. Kelima, kerajaan buat pertama kalinya bersuju memberikan kemudahan tujuh hari cuti tanpa rekod sepanjang tempoh perkhidmatan bagi menunaikan umrah. Keenam, untuk memberi fleksibiliti, kerajaan akan menambah waktu satu lagi waktu kerja berperingkat iaitu bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Ketujuh, pakar perubatan grade UD54 yang ke atas yang telah diwartakan sekurang-kurangnya 4 tahun setelah serta memenuhi syarat tertentu akan diberi kelonggaran satu hari seminggu untuk melaksanakan waktu kerja fleksi. Kelapan, penjawat awam wanita yang mengandung lima bulan ke atas dibenarkan pulang lebih awal satu jam. Bagi bagi melengkapi hasrat ini, suami yang bekerja kerajaan juga dibenarkan pulang lebih awal sejak. Syaratnya suami dan isteri mestilah bekerja di lokasi yang berdekatan. Banyak komen. Kesembilan, meningkatkan kelihatan cuti bersalin daripada 300 hari kepada 360 hari sepanjang perkhidmatan tertaluk kepada maksimum 90 hari setahun. Ke-10, pembelajaran sepanjang pembelajaran sepanjang hayat pegawai perkhidmatan awam dengan melaksanakan kursus sarjana dan PhD secara in-house. Ke-11, menaikkan kadar pencen terendah kepada RM1000 sebulan melibatkan lebih 50000 pesara awam dengan sekurang-kurangnya 25 tahun tempoh perkhidmatan. Ke-12, pemanjangan kemudahan perubatan untuk ibu dan bapa kepada pesara kerajaan. Kesemua langkah di atas berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018.